আমরা একটি নাটক দেখব খণ্ড নাটক এই কথা বলার ভাগে ভাগই খণ্ড নাটকটি নাম হঠাৎ প্রেম এবং এতে অংশগ্রহণ করেছে সাহজিন এবং তৌহিদ নাটক নাটক শুরু হতে হতে প্রস্তুতি নিতে নিতে আমরা কথা শুরু করি আমরা মাত্র আমরা কথা বলছিলাম মার্চ মাস নিয়ে মাত্র ফেলে এসেছি ফেব্রুয়ারি মাস এবং ভাষার মাস এটি তোমরা জানো আমার আমি অনেক সময়ে খুব অবাক হই তোমরা হচ্ছে এখানে ফার্স্ট জেনারেশন তাই তো মানে যারা ছোটোবেলা থেকে পড়ে এসেছ চলে আসো হ্যাঁ সাবা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে তোমরা যারা ফার্স্ট জেনারেশন এই এখানে বড় হয়েছ এবং তোমাদের সাথে যখন আমরা কথা বলি বা আমি শুনতে পাই দেখি বা বাবা মাদেরও একই কথা যে তোমরা সহজে বাংলায় কথা বলতে চাও না এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখি একজন চাইনিজ মেয়ে একজন চাইনিজ তার ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হলো কিংবা একজন ইন্ডিয়ান মেয়ের ইন্ডিয়ান ছেলের সাথে দেখা হলো কিংবা ওরা কোনো রিলেশনে আছে কথা বলছে কিংবা জাপানিজের সাথে দেখা হলে তারাও প্রত্যেকে যার যার নিজের ভাষায় কথা বলে কিন্তু আমরা বাংলাদেশিরা দেখা হলে ইংলিশে কথা বলি এই এটার পেছনে কারণটা কি এটার পেছনে কারণ আমি একটু ক্লু ধরিয়ে দিই হতে পারে যে আমাদের ভাষার প্রতি মমত্ববোধ আছে কিন্তু দায়িত্ববোধ নেই হ্যাঁ হতে পারে আমাদের প্যারেন্টসরা আমাদেরকে সেই পরিমাণ এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না হতে পারে আর কি কি হতে পারে আমি যাই না এটা যদি তোমরা বলো কে শুরু করবে দিশা দিশা যেহেতু বাংলা একটি পত্রিকার সাথে অর্থাৎ নিউজ বাংলার সাথে যুক্ত আছে হয়তো তুমি বলতে পারবে সবাই আই উইশ আমি পুরোটা বাংলায় বলতে পারতাম বা ফর্চুনেটলি আমার বাংলা স্কুল এত অ্যাডভান্স না সো প্লিজ ফর গেম বাট আল স্পিক ইন ইংলিশ আলসো সো ইটস ইজিয়ার ফর আর ইয়ঙ্গার জেনারেশন But there's many reasons uh, for why we prefer to speak in English with each other um, in the public sphere. And one is, I think, just the Bengali diaspora is just very different from the other diasporas in the West. Um, there aren't as many Bengalis in the West as there are Chinese and Vietnamese and Japanese. So uh, we just don't have the opportunity to meet with one another as other cultures do. Another is... Um, English is just, you know, our second language in Bangladesh and it's not as prevalent in other cultures for them to know English as well as we do. I mean, we have a history of the British Empire in Bangladesh, so it's just easier for us to uh, lean towards English a little more than people of other cultures. That's, that's what I think. Thank you. But I will follow tomorrow. আমার কথা একটু ভিন্ন আমি বাংলাদেশ ছেড়েছি যখন আমার দশ বছর ছিল তো আমি আমার বাবা মার দোষ দিব না কারণ আমার মনে হয় বাবা মা আমাদের মানে বলেছে যে বাংলা চর্চা করো ভাষায় আমাদের ইংরেজি বলা মানা ছিল বাংলা ভাষায় কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা যদি কালচারাল অর্গানাইজেশনে ইনভলভ থাকি বা আমরা এখানে যেখানে আমরা বড় হচ্ছি ওখানে এরকম অনুষ্ঠানেও আমরা যখন বাংলার গল্প শুনি বা মুক্তিযোদ্ধার গল্প শুনি তখন আমাদের এই জিনিসটা হয়তো অনেক গ্যাপ আছে এটা এখন অত হয় না আর্লিংটনে আমি এখানে এসে আমি অনেক এরকম অর্গানাইজেশনে জড়িত হওয়ার পরে তখন আমি মনে করি যে বাংলা আমার ভাষাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট দায়িত্ববোধ হয়ে এসে যায় কিন্তু আমেরিকার অনেক জায়গা আছে এবং অনেক দেশের অনেক জায়গা আছে যে এই এই কালচারাল সংস্থাটা নাই এবং ওগুলো থাকলে আমার মনে হয় আমরা আরও ইনভলভ হব আমাদের দায়িত্ব মনে হবে যে আচ্ছা এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমেরিকার পাবলিকে আমাদের আমাদের কালচার বা আমাদের ভাষা তুলে ধরা তো এখানে আমি যেটা পাই সেটা হয়তো অন্য স্টেটে বা অন্য দেশে পাই না আপনার পিছে যারা আছেন পিছে যারা আছেন দেখেন এটা এটা একটা টক শো হচ্ছে উইথ দ্য রেসপেক্ট টু এভরিওয়ান যদি আপনারা পার্সোনাল কথা বলতে যান প্লিজ হলে হল বেতে যান তা তা নাহলে আমাদের সাউন্ড নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে এখানে কি বলা হচ্ছে অনেক লোক কমপ্লেন করছে প্লিজ ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি বাট লেস মেক ইট হ্যাপেন সবাই যেন পার্টিসিপেট করতে পারে আপনাদের যদি ভালো না লাগে প্লিজ হল বেতে যান থ্যাংক ইউ
বাংলা না বলার পিছনে সেই না হয়তো বিষয় যেটা বলেছে আগে অনেক সময় হয় যে ইংরেজিতে যেটা আমরা বলি দেব মোর আর্টিকুলেট আর কি বাংলায় যে আমরা যেভাবে চিন্তা করি চিন্তার ভাষাটা ইংরেজি আমি ছোটোবেলায় বাংলায় চিন্তা করতাম আর এখন আমি ইংরেজিতে চিন্তা করি আর অনেকজনকে বলি আমি আমার বয়স ছিল সাত যখন আমরা বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা আসি তখন তখনও কিন্তু বাংলায় আমি চিন্তা করতাম তো অনেকজন বলে যারা হয়তো ইউনিভার্সিটি লাইফে এখানে এসেছে অথবা মাস্টার্স করতে এখানে এসেছে যে আস্তে আস্তে বাংলার থেকে ইংরেজিতে চিন্তা করতে শুরু করছে ওয়েন দে রাইট হয়তো পেপারস অথবা থিসিস লেখার পরে অথবা রিসার্চ করার ওরকম সময় সো অনেক সময় হয় যে কমফর্টটা একটু বেশি অন্য ভাষায় আর এটা আমার মনে হয় না যে এটা জাস্ট বাংলা ভাষার জন্য যেটা বলছিলাম আমাদের ম্যাস মিডিয়া ইজ সো ওয়াইড স্প্রেড যে লট অফ হ্যাভ মানে মোর দ্যান জাস্ট ওয়ান ইন্টারেস্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ হয়তো আমরা বাংলা শিখতে চেষ্টা করছি বাট ইটস আ ফেমিলিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড সো হয়তো ওই পুশটা আরও নাই ইন্টুজিয়াস্টমটা অত নাই সাম অফ আস লার্ন আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস হয়তো মানে ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ যত কিছু হয় স্কুলে তো ইটস নট অলওয়েজ আ ম্যাটার অফ শেম লজ্জার কোনো ইয়ে নাই অনেক সময় আছে যে মাইট বি ইউনো জাস্ট নট হয়তো ইউজ টু না এক্সপ্রেস করা ধন্যবাদ তোমাদেরকে তোমাদের সাথে আলো গল্প করবো আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে একটি নাটক দেখবো নাটকটি কি তৈরি তোমাদের এই আলোচনায় নাটক শুরু হওয়ার আগে বলছি যে একভাবে বলা যায় যে এটি অবশ্যই আমাদের ইউজ টু না যেটি বলছিলে এবং সেই পরিমাণ মানুষজন নেই কথা বলার সেটি হতে পারে কিন্তু আরেকটি হচ্ছে যে নিজের প্রতি নিজের ভাষার প্রতি একটা দায়িত্ববোধ কারণ আমার আমরাই একমাত্র জাতি যে জাতি ভাষার জন্য এত লোক প্রাণ দিয়েছে অতএব এই ভাষাটিকে কি করে বিশ্বের একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় এর মানে এই নয় যে ইংলিশ বা স্প্যানিশ বা চাইনিজ কোনো ভাষাই কোনোটার সাথে আসলে কিছু না প্রত্যেকটাই যার যার অবস্থানে স্বস্থানে সম্মানিত জায়গায় আছে কিন্তু আমাদের ভাষাটা যদি এই প্রজন্ম ফার্স্ট প্রজন্ম সম্মানের জায়গায় না রাখে তাহলে দ্বিতীয় তৃতীয় যে প্রজন্মগুলো আসবে সেখানে কিন্তু বাংলা ভাষা আর থাকবেই না সেটাই ছিল আমাদের এই পর্বের উদ্দেশ্য চলো আমরা নাটকটি দেখি সেদিন ছিল এক বৃষ্টি ঝরা দিন সারা দিন আকাশ কালো করে ঝমঝম বাড়ি ধারা আমি বাস স্ট্যান্ডের ছাউনিতে বসে আছি শেষ বিকেলে কেমন যেন মোহ ধরিয়ে দেয় নিরবতা চারিদিকে আমি অনেকদিন ধরে বাসায় বিয়ে করব বলে মা বাবার কাজ ঝালাপালা করে ফেলেছি এমন নয় যে আমার পছন্দের কোনো পাত্রী আছে কিন্তু জীবনের ছাপ বৃষ্টি বসন্ত আমাকে প্রেম থেকে বঞ্চিত করেছে আর বঞ্চনার জীবন কাটাতে চাই না মূলত বিয়ের ভাবনাটা এসেছে আমার বন্ধু মাজেদের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে তিন বছর প্রেম করে বিয়ে করা বন্ধু আর তার বইয়ের আনন্দ দেখে আমার মনে হয়েছিল আহা কি পাইলাম এই জীবনে সেই থেকেই আমি দিন রাত বিয়ের স্বপ্ন দেখি এই পরন্ত বিকেলে যখন বৃষ্টি স্নাত বাস স্ট্যান্ডে নিশ্চুপ বসে আছি তখন বার বার মনে হচ্ছে আহা পাশে যদি একজন প্রেয়সী থাকতো আমি তখন গুনগুন করে ন্যান্সি আর আরিফিন রুমি একটা গানের কল্পনায় বিফল ঠিক এমনি সময় হঠাৎ করেই আমার মনের ভিতরে একটা ঝড় বয়ে গেল কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখুন তো
hello. Do you know which bus goes to Pentagon City Mall? Yeah, it's uh, 305. I'm actually going there myself. Okay. Sound. 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 Sound.